Hello, 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 hi guys, welcome back to another stream, hello, 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 hi, 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 hello, Okay, apa nama kita dari Delhi? Akan ni lah, ni ada game road tu bangkit tu. Ini tu bangkit, ni aku pernah dia kita ni. Video yang mari excellent, the selector required video yang dua tu. Then I ring two more at a Lagu ni lelal lelal, lelal orang kena lelal. Hexi hi dah welcome jadi susu, lelal orang kena lelal. Cik 
Good morning, though. ചേട്ടന്റെ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ബഫ് ഉള്ളത് ഹലോ ഹലോ ആരുടെ അച്ഛൻ അച്ഛനോ അച്ഛനോ ആരുടെ നിന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയോ ആരമ്മ അന്ന് അന്ന് ഞാനൊരു ആ ഒരു പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വഴികട പോയവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അന്ന് വേണ്ട വേണ്ട അന്ന് ഒരു നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതാ പ്രൈവറ്റ് നമ്പറോ പണിക്കാർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് ജയിപ്പിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ എന്താണ് കേട്ടില്ല എന്താണ് ഹാർലോ ഹായ് ഡാ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ലവ് ഫ്രം ആൻവരിയ ഐ ശരി ഹാർലോ അല്ലേ എന്നാ ഐ ശരി ഹാർലോ ഗിർലോ നല്ല ഗായ് ഇതാണ് ഈ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഗ്യാങ്ങോസിന്റെ 
Kerry Drake. Okay. Seven zero seven seven at level. Seven zero zero seven. Another day. Another day. Okay, but I. Right at the end of the day. Kerry go, Kerry go, Kerry go. Hello. Hello, hello, hello. Hello? Ah, Kerry go, Kerry go. Ah, I'm not going to get out of here. 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 Ibaran aku mungkin sebab respect aja sampai hari ini dah nak lalui. Oh, ada ada ada. Entah, entah macam mana. Ia lah, awal ni lah, ada di chat tapi macam ni. Alah, ni aku ni. Ibaran aku entah hari ini. Entah hari ini ada, entah hari ini ada. Ada ke? Orang disturb boleh lalui. Okay, okay, okay. I don't know what to do, guys. I'm going to go. 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 Kerja. Kamu baru ni leh, kamu baru ni leh. Ila, kalau tu baru kan? Ikan awak yang mau orang. Ani. Ani ikan awak ni kan? Entah entah itu ikut yang lagi parah ni. Ikut, ada ikut tinggi korang si multiple personality disorder mana tu? Maya ni ke Maya rasu kau ni. Ela ela, kerja Dilman. Ini bandar ni, saya ni ni anggur beli cincin ni anggur introduce ya. So. Meet Mr. Meet Mrs. Meghna Rauter, okay? Ah, Mrs. Meghna Rauter itu mana ni? Yang ni ada ni ni tiada tu. Ah, lah lah, ni ada ni ada. Ada family ni mana? Tapi kita ni ada education ke? Pelajar tu boleh tidak? Ada ada. Ada ni education is important tu. No, no girlfriend, my wife, okay. No, 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 Ini lada, ini make make pun boleh, make pun boleh. Ibu 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 ni kan nyam beri kira tu. Beri orang ke beri orang ke nyam mana kan dah orang ramai tu dah nak kat sini. Ah, ini tu cara ni pandai tak? Pandai. Ini. Ah, kerja ini na, mari kerja na, kerja ni kiti, kerja ni ada cik orang. Ini ni mari kerja ni kiti tu. Alah, dah kerja ni mana orang ni? Tahu tak orang? Ada ibu ni, lelaki ni ni kerja, ada wajib kerja tu kita ni nak dah lama. Ya, desi tu ada tu desi. Ibu ni lelaki orphan ni, ni aku ni ibu ni edut tu balat ni, langgan ni ibu sensi ni ni aku marah tu. Ya, ada ada. Ya, ada ibu udara manis kerja ni kalau macam ni kerana. Ibu ni sebab sebab sama ni kan ni malayana tu clear ada. Give some, show some respect, okay? Okay. Uh, thank you. Wait a minute, wait a minute. Even if I am a wise person, I am a wise person. 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 
അല്ല നമ്മടെ ഞാൻ എടുത്ത് വളർത്തിയ പിള്ളേരാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലായത് പിന്നെ അതിന്റേതായ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ അവരോട് കാണിക്കാറുണ്ട് എന്റെ കൊറവ് ഒന്നും ഞാനില്ലാത്ത ഒരു കൊറവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവള് വരത്തില്ല കേട്ടോ ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരും പരിചയപ്പെടുത്തും ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പായിരുന്നു ഗ്യാങ്ങില് പെണ്ണില്ല ഒന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ എനിക്കല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങളാരും കേട്ടിക്കൂടാ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സുനിമോനെ വിളിക്കാമോ കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ആ ഒരു യുനോ കപ്പിൾസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ വീടുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതിന്റെ ഹൗസ് വാമിന് ആരും നിങ്ങളെ എല്ലാരും വേറെ ആരും വിളിച്ചു എന്ത് മോശമായി പോയത് ഞാനും മരികെ നമ്മള് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യായാലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി ഇലയ്ക്കും ഉള്ളിന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നിന്നോടൊക്കെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ടേ എല്ലാവരോടും വരാൻ പറയും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും ഇവിടെ ഒന്നും വരാൻ പോയി ഹായ് ലാഷർ ഗേമി ഹായ് വെൽക്കം നമ്മള് നമ്മടെ എന്റെ സെലക്ഷൻ ഒരിക്കലും മോശമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ മേഘു ഇവിടെ ഒരു മേഘു ഇവിടെ നിൽക്കും ഇവിടെ അതെ ഞാൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും ഈ ഈ പച്ച കുപ്പായിട്ട് ഷൊട്ടേനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല അവനാണ് മാലിക്ക് ഇനി നീ അങ്ങ് മാറി ഇരി കേട്ടോ ഈ ഈ ചെന്നായയുടെ ഇതുപോലുള്ള മറ്റേ കമ്പിളി പൊതുപൂട്ട് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവനാണ് കുഞ്ഞപ്പൻ അതെ അതെ അസോൾട്ടർ കുഞ്ഞപ്പൻ അസോൾട്ടർ എന്ന് അവൻ തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷെ അവന് ഭയങ്കര തണുപ്പ നട്ട് ഉച്ചയ്ക്കും ഇതുപോലുള്ള കമ്പനി ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ട് അവൻ പുറത്തിറക്കത്തോ കേട്ടില്ല ആ അത് ഈ വെള്ള ഉടുപ്പ് അല്ല വെള്ള മുടിയുള്ളവൻ മുടി ഡേ ഹെയർ ഡൈ കളർ ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം പ്രായം കുറവാണ് വെറും പതിനഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പിള്ളേരെ വളക്കാൻ വേണ്ടി മുടി കളർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കാണ് ഇതാണ് അതെ 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 അത് തന്നെ അത് തന്നെ അതെ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും പറയണ്ട അതെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞപ്പാ നിനക്കറിയണ ഏത് ഉടുപ്പോട്ടോണ്ട പോയെന്ന് ഏ അല്ല നിനക്കറിയണോ നിനക്കറിയണ ഞാൻ അറിയിച്ചു തരണം ഹരയും ഹരയും മാലിക്കും അവിടെ പോയി ശരി ഹരയും അവിടെ പോയി സോറി ഹരയും അവിടെ പോയി അവളുടെ ഞാനില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സിറ്റിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവത്തില്ല 
കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏട്ടനില്ലാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവ് ഈ ഏട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിടക്കും ഇല്ല ഏട്ടനില്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചി വിളിയിൽ അത്ര റെസ്പെക്ട് ഇല്ലല്ലോ അതാണല്ലോ നീ ഒക്കെ ഇവിടെ ഗ്യാങ്ങിൽ കയറി നെഞ്ചിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നേ നിന്നോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ കണ്ടോളെന്ന് ഒരു കാര്യത്തിന് നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുതു തെണ്ടി ഏട്ടത്തിയമ്മാനൊക്കെ <laughs> 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 ഇവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു മോള് ആ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് അങ്ങ് കേറിയിരുന്നത് എവിടോട്ട് കേറിയത് നിന്നോടൊക്കെ തമാശക്കൊക്കെ ഒരു പരിചയം മനസ്സിലായോ നിന്നോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാരടാ അപ്പൊ എനിക്ക് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ റെസ്പെക്റ്റും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളൊക്കെ അവന് തന്നെ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വന്നേക്കടാ ആ ഏട്ടത്തെ അമ്മയ്ക്ക് അനിയത്തിയന്മാരും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതേ വന്ന് ഇടിച്ച് കൊല്ലുന്ന് എന്നത്തിന് നീയൊക്കെ മര്യാദക്ക് നിന്ന നിനക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ നിൽക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം മേഘൂന ആര് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്താലും ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഷൂട്ട് ഔട്ട് സൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഷൂട്ട് ഔട്ട് സൈറ്റ് ഇനി വർത്തമാനം ഇല്ല പറച്ചിലില്ല ഇനി അറിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല അണ്ണ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നും ഒരു പെണ്ണ് വന്ന പണ്ണൻ അങ്ങ് മാറിയെന്ന് എന്നാ നിങ്ങളുടെ അത് നിങ്ങളുടെ അത് തോന്നല് ശരിയാണ് കേട്ടോ ഒരു പെണ്ണങ്ങ് വന്ന് കയറിയപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് മാറി എന്ന് തന്നെ കൂട്ടിയാൽ മതി ആ അത് അത്ര മനസ്സിലായോ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങ് നന്നാവുന്ന എന്റെ പണ്ട് എന്റെ ജാതകം നോക്കി ഒരു ജോത്സ്യൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ജോത്സ്യന്റെ പേരൊക്കെ നിനക്കറിയണോ ഏ എല്ലാരും ഒന്നും മാറി നിവനാ ജോത്സ്യന്റെ പേര് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ എന്തേ നിനക്കറിയണ്ട ജോത്സ്യന്റെ പേര് ആ ജോലിസിനെ കണ്ട് നിന്റെ പതിനാറ് അടിയന്തരത്തിനുള്ള സമയം ഞാൻ കുറിക്കണോ അതെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബിസിനസ് മീറ്റിംഗിന് പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അതെ ആ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ആണ് നിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഒരു ദിവസം സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്താനാണ് ഞാൻ ഇവരോടൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് പിന്നെ എല്ലായിടത്തിലും കാണുമല്ലോ ഈ സാമ്പാറിൽ കടുക് പണി പോലെ കാണുമല്ലോ കുറെ എണ്ണം അത് തോക്കൊന്ന് കൊടുത്ത കുഞ്ഞപ്പ നീ 
നിനക്കതില്ലാത്ത കൊഴപ്പല്ലേ എല്ലാരും മാറിക്കോ ഞാൻ എന്റെ മോളുവിന് ഒരു ഉണ്ട കൊടുത്തോട്ടെ എല്ലാം ഒന്ന് മാറിക്കടാ എല്ലാവരും ചേട്ടൻ തന്നെ പറയണ അങ്ങോട്ട് കേട്ടേ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി ആരും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട നിരന്ന് നിക്കാൻ പറഞ്ഞ നേരം നിക്ക ആ നേരത്ത് നിന്നോ എവിടാ എവിടാ കുഞ്ഞപ്പനെ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞപ്പൻ നിരന്ന് നിരന്ന് നിക്കടാ അതൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനം നീ ഒക്കെ അങ്ങ് നിരന്ന് നിക്കാൻ പറഞ്ഞാ നിന്നാ മതി കേട്ടോ എടാ ശശി എവിടാ ശശി എവിടെ ഓ അവന്റെ എഫ് എഫ് ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരോടും വരാൻ പറയാം സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ എത്താൻ പറയണം കേട്ടോ എടാ സിറ്റിയിലുള്ള എൽറാഡ് മെമ്പേഴ്സിനോട് ഗ്യാങ് ഹൗസ് പോയാ വേഗം പോയിട്ടാ കേട്ടോ കൊഴപ്പല്ല ചെല്ലി പോയിട്ട് വാ അതെ 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 പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി എല്ലാവരോടും പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാരും വേണം ഓക്കെ ഏട്ടാ നമുക്ക് ഇറങ്ങിട്ട് വരാം എല്ലാരോടും ഗ്യാങ് ഹൗസില് നീ എന്തിനാ വണ്ടി കയറി കപ്പിൾസിന് ഒരു പ്രൈവസി കണ്ണൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചോ പേടിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാരോടും റേഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം റേഡിയോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഞാൻ എന്താണ് ഹര പറഞ്ഞോളൂ ഇതൊന്നും കേട്ട് മോള് വിശ്വസിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത് ഇവരൊക്കെ 
ഹലോ എവിടെ ശശിനി ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് നിനക്ക് എന്തായാലും മേഘ് വന്നതല്ലേ നമുക്ക് സിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് വരാമേ ഞാൻ പിന്നെ അത് ആരോടും കൊണ്ടുനടത്താണ് അല്ലേലും എന്നും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണല്ലോ എന്റെ ജീവിതം ഹലോ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു വണ്ടി കേറാൻ പറയും വണ്ടി കേറാൻ പറയും വണ്ടി കേറാൻ പറയും വണ്ടി കേറാൻ പറയും എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് അവളെ ഇപ്പൊ കൊണ്ട് വിളിച്ചു ചേർക്കാം മാലിക വണ്ടി ഇറങ്ങ് മാലിക ഏട്ടത്തിയമ്മ പറഞ്ഞ വണ്ടി ഇറങ്ങാൻ ഇറങ്ങ് മാലിക്ക് മാലിക്ക് നിന്നോട് ഇറങ്ങാനാ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങ് 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 അത് ആ ഒരു സത്യത്തിന്റെ മുഖം എപ്പോഴും സത്യം എപ്പോഴും കൈപ്പാടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ അതാണ് അതെ സത്യം വരുന്നുണ്ട് ഒരാള് 
ഹലോ നീ അതാവൻ പോലെ തന്നെ പേര് തന്നെ മൊട്ട വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നീ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കി എന്തിനാ ഈ തോക്കി കയറി വെടിയാക്കുന്നത് നീ നമ്മടെ താറാണല്ലോ അത് ആരാണത് അലു അലു ഗുലാനെ ഗ്യാങ്ങോസുവാ ഗ്യാങ്ങോസുവാ പലേറ്റ് സുമതിയാണോ പലേറ്റ് സുമതി നിന്റെ ചരക്കല്ലേ ശശി അന്നന്റെ സെറ്റ് വെച്ച് ആൻമേരിയുടെ തല്ല പലേറ്റ് സുമതി ഹലോ അന്ന അതല്ലേ കണ്ടിട്ടാ വചനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഹലോ അന്ന സിംഹന അന്ന വീരാജ സിംഹൻ അന്നന്റെ കൊടി എന്ത് അതാരാണെന്ന് അറിയുന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓഫീഷ്യലി അനൗൺസിംഗ് ഇത് എന്റെ വൈഫ് മിസ്സിസ് മേഘ്ന റാവുത്ത അത് നീ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ശശി ഞാനല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചത് നീ അല്ലല്ലോ നീ ഏതട വാഴേ നീ ഏതട നായേ കേട്ടോ
പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കഥ ഹലോ ദൈവം അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ദൈവമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളത് അല്ലല്ല എനിക്ക് ശശി ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഏട്ടൻ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച അതിന്റെ വായിലും അല്ല പടം കേറ്റി വെക്കണം അവളുടെ അമ്മയുടെ അത് സ്വഭാവാ ഹലോ ഹലോ പ്രിൻസ് അറിയാലോ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞതോ അത് എന്നെ അല്ല കേട്ടോ നമ്പർ മാറിപ്പോയതാണ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓ ഓ സി ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ ഓ സി ഇട്ടാ മതി ഓ സി ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ശശി എന്താ നിനക്ക് നിന്നോടൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇവളെ എതിർത്ത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാ നീ സമ്മതിച്ചില്ല നീ ഇറങ്ങി പോടാക്കിയാ ആരുടെ കഷ്ടപ്പാട് ശശി നിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് നീ ആ മര്യാദ പുറകെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണോ ഉദ്ദേശിച്ച നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാ നീ അല്ലല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടത് ഞാനല്ലേ അവള് പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് അവര് തെറ്റ് അല്ലല്ല മോള മോളവിടെ മോളവിടെ തരേ ശശി നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കി അല്ലല്ല നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കി നീ ഇറങ്ങി പൊക്കോ ശശി കേട്ടോ അല്ല സിംഹ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേലും ഇവിടെ എതിര് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ നീ നീ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരി ശശി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി അത് പറ നീ ആരടാ നീ ആണ് അവളുടെ തന്ത ോ അല്ലല്ല ഒരു മോള അവിടെ നിൽക്കും ഒരു മിനിറ്റ് മോള ആ ഗണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ശശി ശശി ശശിയെ നീ ആ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് നീന്ന് ഇവന്മാരെയും പിടിച്ച് ലൈനായിട്ടൊന്നും നിന്നെ അവിടെ നിരന്ന് 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 സോറി മോള് സോറി മോള് ഞാൻ ഇവര് നിന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞാട് കേട്ടാ ഇവിടെ നിരന്ന് നിക്കാൻ പറഞ്ഞാ നിരന്ന് നിക്ക അതെ ഹെര ഹെര ഗ്യാങ്ങ് ഹൗസിലോട്ട് വാ ഗ്യാങ് ഹൗസിലോട്ട് വാ 
അവളുടെ എക്സിനെയോ അവൾക്ക് ഏത് എക്സ് ആ കൊണ്ടുവരാൻ പറ കൊണ്ടുവരാൻ പറ അതെ 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 നിന്നോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിന്നോട് ഞാൻ അവിടെ മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞോ ശശി നിന്നോടൊക്കെ ഒരു വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി തന്നെ നിന്നോടൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു വട്ടം അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞോ ശശി എന്നാ ഈ പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ കൈയും കൈയും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ ഗ്യാങ്ങോസ് ഈ വണ്ടി എല്ലാം സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ ഷട്ടപ്പനയുടെ പ്ലാന്റ് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല നിന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് കേട്ടോ അവിടെ നിരന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ നിരന്ന് നിൽക്ക ആൻമരിയെ നിന്നോട് ഞാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ പോയി നീ അവിടെ പോയി നിക്കാൻ പറഞ്ഞ നിന്നോട് നിക്ക ശശി കേട്ടോ നീ നീ പരാതി ഇട്ട് നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് കേസ് കൊടു ആ നീ കൂട് നീ കൂട് നിന്നോടൊക്കെ അവിടെ നിക്കാൻ പറഞ്ഞടാ നീ അല്ല ഈ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ലീഡർ ഞാനാ മനസ്സിലായോ അല്ല നീ അല്ല ഈ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ലീഡർ ഞാനാണെന്ന് അപ്പൊ പറയണ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി കൊറച്ച് എനിക്ക് കൊറച്ച് കൊറവാണെന്ന് അങ്ങ് കൂട്ടിയാ മതി കേട്ടോ നിന്നോടൊക്കെ അവിടെ നിക്ക് മിണ്ടരുത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടരുത് എല്ലാത്തിനോടും അവിടെ നിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ നിക്ക ആൻമരിക്ക് ഇവിടെ നിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകാം നിന്നോടൊക്കെ ഒരു വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സായിപ്പ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലടാ അവിടെ നില്ല് 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 ഈ ടാറിലാരാടാടാ വണ്ടിന്ന് ഇറങ്ങി ശശി നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്നാ ഇതിനൊക്കെ ചോദിക്കാനും പറയുന്നു ഇപ്പൊ ആളുത്തു ആര് വന്നാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നം നിന്നോടൊക്കെ അവിടെ നിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിന്നോടൊക്കെ മിണ്ടാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്തേലും ചോദിച്ച മാത്രം മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഇവള് ഇവള് അണ്ണന് വേണ്ടി അല്ല അണ്ണന് സൗന്ദര്യം ഇല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ പിന്നെ ഇവള് എന്തിനാ ഈ ആൻമരിയുടെ അച്ഛനാരാണെന്നും അവളെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്നും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേട്ടോ നീ കൂടുതൽ ഡയലോഗ് തിരക്കട്ടെ കേട്ടോ ഏ നീ നീ വലിയ ഡയലോഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറയും മനസ്സിലായോ ഏ സത്യം ഞാൻ എല്ലാവരോടും തുറന്നു പറയും മനസ്സിലായല്ലോ ഏ നീ 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 കൂടുതൽ ഡയലോഗ് അടിക്കണ്ട സത്യം ഇവിടെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞ വയ്യ പിന്നെ തിരക്ക് ഇവിടെ മുട്ട് കെട്ട് തലകെട്ടിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും അത് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും പറയാനല്ലേ കഴിഞ്ഞൊന്നും നീ മറക്കണ്ട വന്ന വഴി നീ എവിടെ നിക്കണേ ആരോടാ സംസാരിക്കണത് നീ ഓർത്തിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ കേട്ടോ അനുസരണ തീരുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം
റേഡിയോയിലുള്ള മഹാമാരൊക്കെ കേക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ഇനി ആരും അങ്കൂർ റാവത്തന്നെ എൽറാഡയിലെ ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ആ അതാ പറഞ്ഞ നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലേ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിക്കണേലും ഒരു അർത്ഥം ഇല്ല മനസ്സിലായോ ആ നീ ഒക്കെ ഇനി നേരെ അവിടെ കുഞ്ഞിരുന്നാ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങക്കൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം ഉള്ളേ അല്ല ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ഞാൻ അല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവിടെ ആ വീട്ടിലൊരു ഇതില്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ എന്താ വില വേണ്ട ശശിയോട് പറയും ശശി ലീഡർ ആയിക്കോ ശശി മെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ ശശിക്ക് മെയിൻ ആവണേ ശശി മെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല അവന്റെ വിവരമില്ലായ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാങ് ലീഡറിന് വേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവനുണ്ട് അവൻ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കിപ്പോ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നല്ല അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഗ്യാങ് വേണമെന്നില്ല ഈ സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ നിക്കണേൽ അർത്ഥം ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനാ ഗ്യാങ് ലീഡർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനും ഞാനും മോളും ഞാനും എന്റെ മോളും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു വീടെടുത്ത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചോളാം കേട്ടോ നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് ആയി ആ അത് മതി അത് ഇനി 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 അങ്ങനെ മതി ഇനി അതാ നല്ലത് നീ 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 അവന്റെ സൈഡ് തന്നെയല്ലേ നീ അവിടെ നിന്നോ മേഖലയുടെ അത് മോശമായ അവന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന് കൊള്ളാം നല്ലതാ ഇവനൊക്കെ ഇല്ല 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 ശശി നീ 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 മെയിൻ ആയിക്കോ ശശി നിനക്ക് നിനക്ക് മെയിൻ ആവാനല്ലേ നീ മെയിൻ ആയിക്കോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തരാൻ പോയി പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞല്ലോ നീ മെയിൻ ആയിക്കോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചല്ലോ നിനക്ക് പ്രശ്നം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ സിറ്റി ഞാൻ അല്ല 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 ഞാൻ 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 ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ ശശി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ പ്രാവശ്യം അവള് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് നിനക്ക് നീയൊക്കെ അവക്ക് പട്ടി വിലയല്ലേടാ കൊടുത്തത് പട്ടി വില ഏ അല്ല നിനക്ക് നീ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയണം നീ അങ്ങോട്ട് കേക്ക് ഞാൻ പറയണം അങ്ങോട്ട് കേക്ക് നീയൊക്കെ അവക്ക് ഒരു പുല്ല് വില കൊടുത്തത് നീ അപ്പൊ നീ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീയൊക്കെ അവളെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കിയപ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ എന്താ ആ ഗ്യാങ്ങിൽ എനിക്കുള്ള വിലയല്ലേ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ അവക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ നിനക്കൊക്കെ എന്താ പ്രശ്നം ഏ അല്ലല്ല ഞാൻ ഇല്ല അല്ല ഇല്ല 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 ശശി ഇനി നീ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ 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 ഇല്ല ശശി ഇനി നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ശശി റാവുത്തർ ഇനി എൽഡറാടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരത്തില്ല അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അവക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ല എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ആ എന്നാ നിങ്ങടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കൂട്ടിയാ മതി കേട്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്നെയൊക്കെ നിന്റെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞവനായിട്ടുള്ളവനാ അവനെ കൊണ്ട് നിങ്ങള് ചില്ലിയാട്ടിന്റെ
അന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യ് പലോട്ടോ ഗ്യാരേജ് വാ അവനെയും കൊണ്ട് വരണേ ഹലോ ആ അതാ പറഞ്ഞ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങള് പലോട്ടോ ഗ്യാരേജ് വാ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് മോളിത് കേട്ടൊന്നും സങ്കടപ്പെടുത്ത കേട്ടോ നമ്മള് പുറത്തുള്ള പോലെ അല്ലേ ഇവർക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ മാനേസ് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിന് അത് ബേബി ആണോ ബേബി ഭൂമി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ആൽജിനെ വെൽക്കം ചെയ്ത ശ്രീമടാ നിങ്ങളെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ചത്ത ആ അവൻ ചത്ത അവൻ നേരത്തെ ചത്ത തന്നായില്ലേ അവര് ഞാൻ കൊന്നാല സമസ്ത രൗത്രണം കെട്ടാൻ വന്ന കൊച്ചിന് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ ആ അവൻ തന്നെ അവൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ചാവായിരുന്നു ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചത്തല്ലേ അന്നാ പെണ്ണ അങ്ങനെ ചതിക്കാ അതൊന്നും മനസ്സിലാ അത് കുഴപ്പമില്ല നിന്നോടൊക്കെ നിനക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ചതിക്കണ അത്ര ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങളൊന്നും ചതിക്കണോ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ <laughs> 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 അഞ്ചു മിനിറ്റ് പലോട്ട ഗ്യാരേജിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ വേവാ വേവാ ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് അങ്ങ് യു എസിലേക്ക് പോകും പിന്നെ നീ ഒന്നും എന്നെ കാണത്തില്ല അവനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം അവന്റെ ബോയ് അവൻ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയ ആ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്യാരേജിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ലേ ബ്രിഡ്ജ് അല്ല ഒരു ബീച്ച് ഇല്ലേ ആ ബീച്ച് സൈഡിലേക്ക് വാ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ബീച്ച് അങ്ങോട്ട് വാ പലോട്ട ഗ്യാരേജിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ബീച്ച് ഇല്ലേ അങ്ങോട്ട് വാ ഞാനിടരുതെന്ന് 
അമ്മയല്ല <laughs> 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 വണ്ടി നിർത്തിട്ടൊക്കെ വേണ്ട വണ്ടി ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു കളവീന എന്താജി എനിക്ക് അന്നോട് ഏട്ടത്തി അമ്മയോടും കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പറയണത് ഏഹ്ട <laughs> 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 നിന്നോടൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞോ നിന്നോട് ഇനി പ്രത്യേകം പറയണോ അങ്ങോട്ട് മാറിയില്ലടാ നിന്നൊക്കെ നിന്നൊക്കെ അവോയ്ഡ് അല്ല ചെയ്യണ്ട നിനക്കൊക്കെ നിന്ന ഇതാണ് പറഞ്ഞേ പാല് കൊടുത്ത കൈക്ക് തന്നെ പാമ്പ് കുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് നിനക്കൊക്കെ ഡെയിലി ബൂത്തും ഹോർലിക്സും ഒക്കെ കലക്കി തന്നതിനാണല്ലോ നീ ഒക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നേ ആ അതെ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് ലീഡർ വന്നു ഗ്യാങ് ലീഡർ നിങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഡോക്ടറെ 
അയ്യോ ഒരു മാസം മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി അതേ ഡ്രസ് ഏതാണ് ഭർത്താവിനകത്ത് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ ആളാരാണ് ഞാനാണ് റാവുത്ത് എങ്ങോട്ട് 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 എന്താ പറയും എങ്ങോട്ട് അത് പറയും കൊഴപ്പില്ല കണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ചോ കൊഴപ്പില്ല അവരെ പൂത്തി കളയാ നമുക്ക് അല്ലല്ല അല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നും ഇവിടെ നിൽക്കും ഞങ്ങളൊന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം എന്റെ പേര് ലൂസിഫർ പേര് എന്താ ഇപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ലൂസിഫറോ ലൂസിഫർ നമ്മൾ ചർച്ചി വെച്ച് അറിയാമോ ഒരു പുൽക്കൂട്ടി ജനിച്ചു വീഴുന്നതാണ് അറിയാമോ പുൽക്കൂടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശശി എത്ര കാശ് വന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാത്രം ശശി എത്ര കാശ് വന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാനൊരു പെൺകൊച്ചിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നീ ഒക്കെ അവർക്ക് പുല്ല് വല്ലല്ലോ കൊടുത്ത അപ്പൊ അതോ അപ്പൊ അതോ അപ്പൊ അത് 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 അതിനെന്താ മറുപടി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങക്ക് ഞാൻ ജനിച്ചു വന്നത് റോഡിൽ നിന്ന് അടുക്കോ എന്താ പുൽക്കൂടിലോ എന്താ ഞാൻ ദേഷ്യോ പുൽക്കൂടി എനിക്ക് 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 ലൂസിഫറിനോട് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് നീ നീ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കട ഒരു മനുഷ്യനിവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പൗരന് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നടത്തി എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയൂ അങ്ങനെ വെറുതെ റോഡിൽ നിന്ന് കപ്പണ്ടി കഴിച്ചോണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു വന്നേണ് അറിയാമോ എനിക്ക് ആ കൊച്ചായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും അതെനിക്കറിയാം എന്റെ കൊച്ചു തങ്കപ്പെട്ടവളാണെന്ന് എനിക്കറിയ
അതെ നിന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ പേരാണ് മേഘു അല്ല നിന്റെ പേരാണ് മേഘു അല്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല നീ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ലേ നീ നീ അങ്ങോട്ട് മാറി കുറച്ച് ആ കുന്നുമ്മേല് പോയി ആ കുന്നുമ്മ പോയി അല്ല അല്ല നീ നീ ആ കുന്നുമ്മ പോയി ചെല്ലി 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 ആ കൊഴപ്പില്ല കൊഴപ്പില്ല ചെല്ലി 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 വേണ്ട ഇല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാൻ നിനക്ക് ചെല്ലി ചെല്ലി വല്ല ആ കൊഴപ്പില്ല സമയം അതിക്രമിച്ച് പോയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല നീ ചെല്ലി ഗുലാനെ നിന്നോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിൽവാനെ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് പോടാ എല്ലാരും പോ എല്ലാരും പോ എല്ലാരും പോ എല്ലാരും പോ ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടും കണ്ടറിയ മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ ബാക്കി റൗത്ര ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതെ അതെ നമ്മളെ പിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹെരേം ശശിയും കൂടെ കപ്പലണ്ടി കഴിച്ചുണ്ട് റൂട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഇവരെ പിടിച്ചോണ്ട് നിന്റെ ഭർത്താവായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് അത് എനിക്ക് അപ്പഴേ മനസ്സിലായി അതാണല്ലോ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടറിയാം അല്ല അല്ല എന്നാലും എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുള്ളൂ ലൂസിഫറേ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നപ്പോഴും ഒരു നിമിഷം പോലും എൻ്റെ ഏട്ടൻ എന്നെ അവിശ്വസിച്ചില്ല അതാണ് 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 ആ ഏട്ടാ ഐ ലവ് യു ഏട്ടാ അതെ ഏട്ടനെ ഡോളി സ്നേഹം അതൊക്കെ അത്ര ഏട്ടാ പിന്നെ ഏട്ടനോട് പറയാണ്ട് എന്നെ ഞാൻ ആൻമറിയ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു ഏട്ടാ അത് ഇപ്പം അമ്മാന്ന് വിളിച്ച് അടക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ എത്ര നാണം കെടുത്തി ശരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ അത് ആ സത്യം മറന്നു കേറി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഹേരയാണ് ശരിക്ക അമ്മ എല്ലാരും പോവോ എല്ലാരും പോവോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അണ്ണാ എല്ലാരും പോവോ ജീവിതകാലം സമയ അതിക്രമിച്ചു പോണ്ടാ എന്താണ് എന്താണ് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ശശി ഇത്രക്ക് അല്ല നീ നീ ഇവിടെ പറഞ്ഞാ മതി പറഞ്ഞോ അണ്ണന്റെ കൊച്ചി ഇപ്പൊ ഹെയർ ജെജിനെ അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അണ്ണന്റെ കൊച്ചല്ലാതെ അത് ഹെരയുടെ കൊച്ചാണ് അണ്ണൻ ഏറ്റെടുത്തതാണ് അല്ല അല്ല അത് ഹെരയുടെ കൊച്ചാണ് അണ്ണൻ തന്നെ സംഭവം അതിന്റെ ബാക്കി കഥകളൊന്നും അതിന്റെ അതിന്റെ ബാക്കി കഥകളൊന്നും ചോദിക്കരുത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ട് എടാ പറയാ അണ്ണരിയുടെ അച്ഛൻ അണ്ണൻ അല്ല അച്ഛൻ അണ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ റൗത്ര റസാലിയ അമ്മുടി കുട്ടി കണ്ടു അല്ല 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 മിക്കവാറും ഈ നിക്കുന്ന റസാലിയ അവ ചാറ്റിട്ട് കേട്ടോ എന്താ പറയാ എനിക്ക് കൊച്ചിന്റെ അല്ല സംശയം കൊച്ചിന്റെ പിതാവിനെയാണ് സംശയം കൊച്ചിന്റെ അപ്പ ഹരയാണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോലും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഓഫീഷ്യലി ഞാൻ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഐ എം ഓഫീഷ്യലി ക്വിറ്റിംഗ് ഫ്രം എൽ ഡൊറാഡോ അതെ ഞാൻ അത് എന്റെ എന്റെ നീതി പീഠം ഞാൻ ശശിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഞാൻ എൽ ഡൊറാഡോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഗൈസ് അങ്ങനെ ഏട്ടന്റെ <laughs> 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 ഇനി കുറച്ച് പത്ത് രൂപയ്ക്കായിട്ട് നടക്കണം നമ്മള് അയ്യോ ഏട്ടാ ഫോൺ വിളിച്ച് അത് ഇവളുടെ കാര്യം എന്തേലും 
ിക്കുന്നത് <laughs> 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 എന്താണ് അതിന്റെ പരിഹാരം പറയൂ പറയൂ നിന്റെ വിഷമം പറയൂ ഞാൻ സന്തോഷിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്താന്നാലും ആൻമരി ആര് കൊച്ചെന്നുള്ള ഡൗട്ട് അല്ലേ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ശശീന്ദ്രൻ പിന്നെ ശശിക്ക് ടെസ്റ്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ അവിടെ കഴിവൊന്നുമില്ല എന്റെ വണ്ടി എടുത്തോട്ടെ കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറിനെ മെയിൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്കെ 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 ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കോളാം നിങ്ങൾ പോക്കോ നിങ്ങൾ പോക്കോ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശശി എന്റെ വാക്കിന് ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ നിന്നെ പോലെ പത്ത് പതിനാല് വാക്ക് ഞാൻ പറയാറില്ല ഈ വണ്ടിയിൽ ആരും കയറണ്ട ഈ വണ്ടിയിൽ ഞാനും എന്റെ മോളും മാത്രം കയറിയ മതി നീ അപ്പുറത്ത് പോയി കയറി സോമനില്ല നീ നീ പോയി ആ മറ്റേ വണ്ടി കയറിടാ മറ്റേ ഇവന്റെ സിംഹന്റെ കൂടാ എല്ലാരും മെയിൻ മെയിൻ ഹോസ്പിറ്റലും ആയേ ആ അത് വേണ്ടി വരും അല്ലാണ്ട് പറ്റത്തില്ലല്ലോ നീ എന്റെ ചരിത്രത്തില് സംശയിക്കണോ എന്റെ അവിഹിതം അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആര് സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിന് പിന്നെ വേറെ അത്രയ്ക്കും കഴിവുള്ള ആരുമില്ല പിന്നല്ലോ അതെ ഒരു ചെക്കറ്റ് വെട്ടി പോടാവലോ അവിടെ ഡോക്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ശശിയാവുമ്പോ കൊച്ചിനെ നോക്കിക്കോളും നന്നായിട്ട്
I hear a high welcome to the stream. Radio Lila DNA test is a good thing. Hello, I'm in hospital. Okay, okay, doctor. Okay, okay, Hello, I am Doctor, no. Doctor, Hello. I Hello? Doctor, 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 I'm a doctor. 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 I'm a
അങ്ങനെ വിളിക്കാം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ അത് ശശി പെട്ടെന്ന് സീരിയസ് ആയി പോകുന്നു മര്യാദക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് ചന്തി ഞാൻ അടിച്ച് ഞാൻ ഓട്ടയാക്കി ഞാൻ മനസ്സിലായ ഞാനൊന്നും ചെയ്ത് ഞാനവളോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ മോളോട് ഞാൻ പിന്നെ എന്തോ പറയണം ഇതെന്താണിത് ഇതാരാണിത് ഇതൊക്കെ ആരാണിത് സാക്ഷാഗ്രഹോ ജോഡി സിൽസ് ആണോ ഈ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു അർണോൾഡിനെ കണ്ടിട്ടല്ലോ ഇല്ല എന്തിന് അവനത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവന്റെ ഡി എൻ എ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കമോൺ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഈ സമ്മതമാണ് ഞാൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ല ആൻമരിയ മോള് ഒന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവം അല്ല അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഈ കിള ഈ കിള ഈ ഈ കിളവരേതാ സെക്യൂരിറ്റിനെ ഒക്കെ പിടിച്ച് എന്തിനാണ് അകത്ത് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഹലോ ഇതാരാണ് എന്താ ആവശ്യം ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യം ഞാൻ ആ ശരി അതെ അത് ഫാദറും മദറും ആണെന്ന് സംശയമുള്ളവർ മാത്രം അവിടെ നിൽക്കും ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്ത് സെക്യൂരിറ്റിയാണോ പോലെ ഷൗരം ചെയ്യാതെ വല്ല ബാർബർ ഷോപ്പിലും പോയിരിക്കണം മിസ്റ്റർ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു അവഹിത അതായത് ഈ ആൻമരിയ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ജനറ്റിക്കൽ ഫാദർ ഞാനാണെന്നാണ് ഇവരെ അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഞാനല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണല്ലോ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല ഞാനല്ല കുട്ടിയുടെ ജനറ്റിക്കൽ ഫാദർ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു ഷുവർ ഇവർക്കൊന്ന് അതൊന്ന് ഇവർക്ക് റിട്ടൺ ഡോക്ടർ അതെ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ആ കുട്ടിയെ എന്റെ സ്വന്തം മോളെ പോലെ കരുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വാത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോരും എനിക്ക് എന്തോരും വിഷമം വന്നിട്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സംശയം വിടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുട്ടിയുടെ അമ്മയില് ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു പുതിയതായിട്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോ എന്റെ ഗ്യാങ്ങിനുള്ള ഇവർക്കൊന്നും അതിനോട് യോജിപ്പില്ല അവര് പറയുന്ന എന്റെ ഗ്യാങ്ങിനുള്ള ഇവർക്ക് ആർക്കും അതിനോട് യോജിപ്പില്ല ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനായിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കയറ്റിക്കൂടെ എന്ത് ഇതിലാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ഇത് 
പൊന്തുന്നില്ല സാർ ഡോക്ടറെ ഇതൊന്ന് പുറത്താക്കി തൊട്ടെ എന്റെ പേര് അങ്കൂർ റൗത്തർ കുട്ടിയുടെ പേര് കുട്ടിയുടെ പേര് എന്തോ ആൻമരി എന്തോ എന്നാണ് ആൻമരി ആൻമരിയ അതാണ് ഞാൻ ഇട്ട പേര് ഇനിയിപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ള ശശി അവന് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവൊന്നുമില്ല എന്നാലും വെറുതെ എഴുതിക്കോ നീ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അടുത്തത് എനിക്ക് സായിപ്പോടി പിന്നെ ഈ സിറ്റിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് മിന്നു ഒരു മിന്നായ പോലെ വന്നു പോയി വരുന്ന ഒരാളുണ്ട് സാർ സിംഹൻ എന്നാണ് പേര് സിംഹൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ബാക്കി കുഞ്ഞപ്പനെ വരുന്ന കാര്യമില്ല അവർക്ക് ഷൊട്ടപ്പനകൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല എന്റെ ഭാര്യ അല്ല സാർ ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കുട്ടിയെ ഒരു അച്ഛനില്ലാതെ കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തു വളർത്തി ഞാനല്ല കുട്ടിയുടെ ബയോളജിക്കൽ ഫാദർ ഞാനല്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഡൗട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണോന്ന് അത് ഡി എൻ എ വെച്ച് അച്ഛനാണ് സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടെ കേറി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇവരെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോ സാറേ ഇവരെ തിരക്കിവിടോ സാറേ മോള് അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട കേട്ടോ അതെ 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 എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ഡോക്ടറിനോടും അസിസ്റ്റന്റിനോടും മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കും ആൻമരിയ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കും ഇല്ല ആൻമരിയ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കും ഡോക്ടർ മാത്രം മതി ഡോക്ടറും ഇത് മാത്രം മതി ഇല്ല 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 ഡോക്ടറെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അത് ഈ റിസൾട്ട് ഒന്ന് പിരിക്കാൻ ാണ് <laughs> ഈ കൈക്കൂലി ഓഫർ ചെയ്ത പെണ്ണറിന്റെ പേരിന്റെ പെണ്ണിന്റെ മേഘ്നാ റൗത്തർ നീ ആ മൂലയ്ക്ക് പോയി മാറിയില്ലേ മൂലയ്ക്ക് പോയി മാറിയിരിക്കും ശശി കൈക്കൂലി കൂടി ഹലോ കൈക്കൂലി കൈക്കൂലി ആര് കൈക്കൂലി കൊടുത്തു 
കൈക്കൂലി ആര് കൈക്കൂലി കൊടുത്തു കൈക്കൂലി അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടർ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ റെനോവേഷന് കുറച്ച് കാശ് ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറയായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അതെ ആൻമരിയ 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 പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോയി പിള്ളേർക്ക് ഗണ്ണൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് പ്രശ്നം പരിസരമോ ഇല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ അങ്ങ് എടുത്ത് കൈക്കൂലി അല്ല സാർ ഞാൻ ഈ ഡോക്ടറിനോട് ഈ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയപ്പോ തന്നെ ഇതിനൊരു റെനോവേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഡൊണേഷൻ കൈക്കൂലി ആര് അറിഞ്ഞു കൈക്കൂലി എന്ന് ഞാൻ ഡൊണേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് സാറിന്റെ പ്രൊഫഷൻ വെച്ചല്ലേ സാറേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാറിനോട് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാവരെയും സാർ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ഞാൻ അവസാന ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് നിൽക്കാം ഞാൻ പുറത്തോട്ട് നിൽക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ ശശി ഫസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കണം കേട്ടോ ശശിയാണ് എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ഡൗട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ശശിയാണ് ശശി സിംഹൻ അതുപോലെ സായിപ്പ് ടോണി ഇവര് മൂന്ന് പേരാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആ നീയുണ്ട് നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിറ്റിയിൽ വന്ന് ഒരു മിന്നായ പോലെ വന്ന് കണ്ടുപോടാ അതെന്റെ അർത്ഥ തന്നെയാണല്ലോ ശശി സായിപ്പ് ടോണി മറ്റേ സിംഹൻ മൂന്ന് പേര് നിക്കണേ പിന്നെ ഞാനും അങ്ങനെ നാല് പേര് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ളൂ ഡോക്ടറെ സത്യം പറയട്ടെ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ മോളിൽ കൈവച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡോക്ടർ ആയത് ശശി ഇങ്ങോട്ടോ പോന്നെ ശശി ഇങ്ങോട്ട് പോര് 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 ശശി ഇങ്ങോട്ട് പോര് ശശി സായിപ്പ് ടോണി അതുപോലെ സായിപ്പ് ടോണി ഇവിടെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവർക്ക് നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരെ എടുത്തോളൂ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ തലേതില്ല മുടി എല്ലാം എടുത്താ പോരെ സാർ സായിപ്പിട്ടോടേ നീ കൊടുത്തില്ല സാമ്പിള് സോറി മാറിപ്പോയി ഞാൻ വെയിറ്റ് റിസപ്ഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ ഈ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് അതൊക്കെ അത്ര ശശിക്ക് എനിക്കല്ല
കല്യാണ <laughs> 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 ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ ചെയ്യാലേ മൊത്തം ാണ് <laughs> 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 ഇതിന് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അവളുടെ സ്വഭാവം അവളുടെ വർത്തമാനം വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടാണ് തെറ്റിയാണത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വായ അടയ്ക്കാനുള്ള ആ തൊള്ളത്തു വായത്താറ്റും ഇനി ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയാത്തത് അവളുടെ സ്വഭാവം നിനക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ചേച്ചി അത് നമ്മൾ ഈ മറ്റാ തെരുവി കിടന്ന് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പലതും കാണിക്കും നമ്മൾ അവരൊക്കെ തോകത്ത് എത്താൻ പോകാറില്ല അല്ല കാശ് കൊടുത്ത് വരെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്ക് പറയൂ ഡോക്ടർ പെൺകൊച്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡി ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചിന്റെ ക്രോമസോംസിന്റെ അളവ് എടുത്താണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടെ അറിയണം ശശി എത്ര കാശ് തന്നു ശശി 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 എത്ര കാശ് തന്നു സാറിന് ഈ ഡോക്ടർ തിരിമറി ഞാൻ ആ അത് എനിക്ക് സാർ കേറി വന്നപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി സാറേ സാറ് സാർ സാർ കയറി വന്നതിന് തൊട്ട് പുറകെ ശശി കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്നോട് ശശി ഇതുപോലുള്ള പരിപാടിക്ക് നീ എന്ത് തൊട്ടി പരിപാടി കാണിച്ചാലും കാശ് ഒപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അമ്മേരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ എന്തായാലും ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഇനി എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത ഇനി ഞങ്ങള് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇത് ഫാമിലി മാറ്റർ സംസാരിച്ച് തീർത്തോളാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സർവീസ് ഡോക്ടർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഐ റിയലി അപ്രീഷിയ
ഇത്രയൊക്കെ <laughs> 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 അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരാണ് ആരുടെ കരുത്ത കൈകളാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൊഴപ്പല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തളർത്താൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം തളർത്തട്ടെ അതെ അതെ എല്ലാരും ഗ്യാങ് ഹോസ്റ്റലിൽ പോകുള്ളൂ ഗ്യാങ് ഹോസ്റ്റലിൽ പോകും അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിന് അതെ എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ പൂത്തു പോലെ വളർന്ന് നിങ്ങളെ നോക്കി വളർത്താൻ ഒരു ചിപ്പീറ കൊച്ചിനെ വളർത്താറാണ് എനിക്ക് പാട് മേഖനയോ അത് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ അതാര പറഞ്ഞേ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിപ്പ ഇതിപ്പോ ഈ ഗ്യാങ്ങിൽ ആരുടെ മോളായാലും ഞാൻ തന്നെ നോക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ നിന്റെ പട്ടി നീ എന്റെ ഗ്യാങ് ഹൗസിലോട്ട് പാടി നിനക്ക് നിന്റെ നിന്റെ കുട്ടിയുടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിപ്പ ഈ ഗ്യാങ്ങിൽ ആരുടെ കുട്ടിയായാലും അവസാന അത് എന്റെ തലേ തന്നെ വരും കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ നോക്കുന്നത് ആരാണ് നെക്ക് പിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് ആ പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല കൊച്ചാരുടെ ആയാലും നോക്കുന്ന അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്ക് തന്നെയാണല്ലോ സോ ഇനി പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ തന്തയാണെങ്കിലും നോക്കി വളർത്തുന്ന ഞാനാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് അതിന് സങ്കടമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കൊഴപ്പല്ല ഇവളെ ഞാൻ ആൻമരിയനെ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവളെ ബോഡി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ പോയി ഞാൻ നീ പോട്ട അതിന്റെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകൂടെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊടുത്തോട്ട് എന്ത് 
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആണ് ഏഹ് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതല്ലാതെ നമ്മള് നമ്മള് വന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ അതന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെയോ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശശി എവിടെ ശശി അല്ല 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ശശി എവിടെ ശശി ശശി എവിടെ ശശി ശശി അഞ്ചു മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ശശി എൽറാഡിന് പുറത്താണ് കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓക്കെ ഓക്കെ നീ അവിടെ നിന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞ ശശി ഇവിടെ അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശശി പുറത്താ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ വരുന്നില്ല കേട്ടോ ദേഹത്ത് വരും പിടിക്കണതിനാണ് ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ സിവിലൈസ്ഡ് സിറ്റീസൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു സിവിലൈസ്ഡ് രീതി തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കും കേട്ടോ അല്ല പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എത്രയാണ് വേണ്ടത് അല്ല 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിനക്കും നിന്റെ മോൾക്കും സുഖമായിട്ട് ഇനിയുള്ള കാര്യം ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും ജീവിക്കാനുള്ള എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കൊച്ചിന് അച്ഛന അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു 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 അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റാ മതി ശശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തം വരും ഇല്ല ഞാൻ പറയും ഹരാ ഞാൻ പറയും മനസ്സിലായോ ഏ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് അത്ര വിഷമമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എല്ലാരെ കാറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി കോടതിയില് കൊണ്ടോടാ നിരക്കെ നീയൊക്കെ കൂടെ എന്റെ ഡി എൽ എ ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നീയൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് എന്റെ തലയിലാക്കി ഇനി ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഞാനില്ലാത്ത കല്യാണത്തിന് നീ എങ്ങനെയാണ് ഹര ഒപ്പിട്ടത് ഞാനില്ലാത്ത മാരേജിന് നീ എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷിയായിട്ട് ഒപ്പിട്ടത് ഞാനില്ലാത്ത മാരേജിന് നീ എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പിട്ടത് അത് ഈ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ലുട്ടൻ ഓടിക്കുന്ന കയ്യിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ സുമലത ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സിവിലൈസ് എനിക്ക് ഈ സിറ്റി സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഹോട്ടൽസ് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യം ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അല്ല അല്ല ഞാൻ പറയുന്നേക്കും ഞാൻ പറയുന്നേക്കും നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് 
നമുക്ക് ഡിലീഗലി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് സമ്മതിക്കണം അതിനാണ് ഇവിടെ കോടതിയൊക്കെ ഉള്ളു മിസ്റ്റർ അച്ഛനെ മേടിക്കാൻ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത ശശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വരും അല്ല ശശി വരും കുറച്ച് ശശിനെ കൊണ്ടു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ഐ പി സി സെവൻ വൺ ഓ എയ്റ്റ് എനിക്ക് ലീഗലി ഡിവോഴ്സ് ആക്കാം ഹലോ എനിക്ക് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നല്ല കൂടികൾ കൊടുത്ത് നല്ല ഒരു ഹയർ വക്കീലിനെ തന്നെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്തതായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയും ആദ്യം പറയും അതെ കാശുള്ളതിന്റെ അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് കുട്ടി ഞാൻ കുട്ടിയെ ഇതുവരെ ഞാൻ തല്ലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഒരു എന്റെ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തള്ളി പറഞ്ഞത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇതുപോലത്തെ എടാ 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു 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 മാനേഴ്സ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആർ പി കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ആർ പി കളിക്കണ കളിക്കണ ഒരു മാനേഴ്സ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി ഉള്ള മൂടും കളഞ്ഞ് പറ നല്ല സുഖമുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ എടാടാ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ ഞാൻ സിറ്റിന്ന് ഇറങ്ങുവാണേ മേഘ മേഘ വണ്ടിയിൽ വന്ന് പറയണായിരുന്നു
പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നല്ലതാ നല്ലൊരു അറപ്പി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പവർ അറപ്പി നമുക്കൊന്ന് വേ സി കൂടണം എല്ലാരും ലൈവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് വീസിയിലോട്ട് വരണേ ഹലോ ഹലോ കേക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ ഉള്ള മൂടും കൂടെ കളഞ്ഞു ഗായ്സ് നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇതാണ് ഒരു ഒരു ഇത് മതി പുട്ടിന ഹാഡാ വെൽക്കം ജസ്റ്റ് ആര് ലൈവ് ഉള്ളേ Feline freestyle live from the theater of dreams the garage Francesco is a Pillare alam undakalle alam undakalle my foot va my foot va thank you for the favor agu tirichu povunna mad tirichu povunna mad va kandiki vega artha race ayi ammu kutti irakku vidunga അതെ ഇനി നാലാമത്തെ ക്രൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സമയമുണ്ട് അപ്പൊ അവസാനമാണ് വിഷമിക്കണ്ട ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ല സമയമെടുക്കും നീ ലൈവ് അല്ലേ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നൈസിന് അതങ്ങ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് അപ്പം നാളെ വീണ്ടും ഒരു ലൈവ് ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ദിസ് ഇസ് കെ മ ഡൂഡ് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ